वेलकम स्टूडेंट्स एरेथमेटिक मीन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है और इसमें इस तरह से है कि हमें इंफॉर्मेशन इस तरह से बताई गई है कि ट्वेंटी बॉयज़ की एजिस का अगर एरेथमेटिक मीन लिया जाए तो ये हमारे पास आ रहा है जी थर्टीन ईयर्स फोर मंथ्स एंड फाइव डेज हमने इसी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर ये बताना होगा कि इनकी एजिस का अगर सम किया जाए तो क्या होगा तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं और फिर इससे फर्दर हम इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास फर्दर हमसे क्या रिक्वायर किया जा रहा है तो स्टार्ट करते हैं जी जैसे हमें बताया गया कि एरेथमेटिक मीन जिसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर और ट्वेंटी बॉयज़ हैं जी यहाँ पर मैं ट्वेंटी लिख रहा हूँ ताकि हमें याद रहे कि हम ट्वेंटी बॉयज़ की बात कर रहे हैं एवरेज की और इसका फार्मूला होता है जी सम ऑफ दी एजिस यानी तमाम ऑब्जर्वेशन जो हमें हमारे पास आ रही हैं उनका सम जबकि इसमें जो हमारे पास काउंटिंग हो रही है जी एक से लेकर बीस तक ठीक है यहाँ पर मैं आए सिर्फ इसलिए कि हमें ये बात याद रहे कि हमने कितने वैल्यूज़ को ऐड किया और इसी तरह से जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी है यानी एन जो होगा वो डिवाइज़र में आएगा अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ जो है जो कि जिस तरह से हमें बता दी गई हैं कि अरेथमेटिक मीन है जी थर्टीन ईयर्स ठीक है वाई फॉर ईयर्स फोर मंथ्स ठीक है यहाँ पर मैं एम फॉर मंथ्स लिख रहा हूँ और इसी तरह से फाइव डेज ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इक्वल टू आ जाएगा जी सम ऑफ देयर एजिस जो कि हमारे पास सिग्मा एक्स बन जाएगा यहाँ पर मैं आई वेरी फ्राम वन टू ट्वेंटी लिख रहा हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने ट्वेंटीज बॉयज़ की जो एजिस का सम किया और यहाँ पर ट्वेंटी आ जाएगा अब ट्वेंटी से अगर बहुत साइड पर मल्टीप्लाई किया जाए तो और यहाँ पर स्मिट्रिक प्रॉपर्टी भी अप्लाई की जाए तो हमारे पास जो सम है इसको मैं लेफ्ट साइड पर लिख सकता हूँ इस तरीके से जबकि 20 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी इन तमाम वैल्यूज से जिसमें 13 इयर्स आ रहे हैं 4 मंथ्स आ रहे हैं और 5 डेज आ रहे हैं अब देखें जी 20 से अगर हर हर वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना होगा ये इस क्वेश्चन का जी सेकंड पार्ट है जो कि हम इस इस कैलकुलेशन के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास ट्वेंटी इंटू ये बनता है जी टू ठीक है थर्टीन टू जैट ये हम बात जानते हैं ट्वेंटी सिक्स होता है टू हंड्रेड एंड सिक्सटी ईयर्स बन जाएगा और ट्वेंटी इंटू फोर ये हमारे पास बनता है जी एटी ये बन जाएगा एटी मंथ्स और ट्वेंटी इंटू फाइव ये बनता है हमारे पास वन हंड्रेड और डेज अभी ये अपने जो है वो लोएस्ट यानी यूनिट्स में नहीं है जैसे हम ये बात जानते हैं कि थर्टी डेज का वन जो हमारे पास होता है मंथ होता है तो अगर मैं 100 डेज़ में से मंथ निकालना चाहूँ तो मैं कितने मंथ्स निकाल सकता हूँ ये बात आप जानते हैं कि हम यहाँ से थ्री मंथ्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इसका मतलब है कि हमारे पास रिमेनिंग टेन डेज रह जाएंगे जबकि हमारे पास मंथ्स की तादाद पहले ही एटी थी ठीक है और फर्दर हमने इसमें थ्री मंथ्स और प्लस कर दिए ऐड कर लिए तो ये हमारे पास एटी थ्री हो गए लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि वन यानी ट्वेल्व मंथ्स जो होते हैं वन ईयर के बराबर है और अगर मैं ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व इंटू सिक्स करता हूँ यानी सिक्स ईयर्स में मैं देखता हूँ कितने मंथ्स आते हैं तो ये मेरे पास आ जाते हैं जी सेवेंटी टू और एटी थ्री में से अगर मैं सेवेंटी टू का डिफरेंस लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है जी अलेवन का यानी अलेवन मंथ्स का चूँकि वन ईयर नहीं होता हमने यूनिट्स को मंथ्स में रखना है लेकिन उसमें ईयर्स नहीं आने चाहिए सर डेज हमने इतने लिखने हैं कि उसमें मंथ ना आ सके ईयर्स सॉरी मंथ से फिर इतने लिखने हैं कि उसमें फिर ईयर्स ना आ सके और कितने ईयर्स बन गए हैं जी सिक्स तो टू सिक्सटी पहले थे और सिक्स और आ गए मजीद तो ये टू हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स ईयर्स हो गए तो इस तरह से हमने देखा कि इन इन बॉयज़ की जो एजिस का सम बन रहा है सम ऑफ एजिस ठीक है और ट्वेंटी बॉयज़ हैं वो हमें याद है कि जी हमने ट्वेंटी बॉयज़ की बात की है तो यह आ गया हमारे पास अब अब हमें जो इन्फॉर्म किया गया वो ये किया गया अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ दोबारा चलें तो यहाँ से ये बात बता बता दी जा जा चुकी है कि इफ़ वन ऑफ द बॉयज ऑफ एज एग्जैक्टली फिफ्टीन ईयर्स यानी इनमें से एक ऐसा एक बच्चा है या एक लड़का है जिसकी एज जो है वो हमें पता है जी फिफ्टीन ईयर है बाकी की एज जो है वो एग्जैक्ट फिफ्टीन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती ठीक है लेकिन एक की इन्फॉर्म कर दिया गया और इस तरीके से अगर हम ये देखें कि हमसे नेक्स्ट क्या रिक्वायर किया जा रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज यानी कितने बॉयज़ रह गए जी अगर एक बच्चा एग्जैक्ट 15 ईयर का है इसको निकाल दिया जाए तो पीछे हमारे पास 19 बॉयज़ बच जाते हैं हमने इनकी एज की जो है वो एवरेज फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले सम को ज़रा क्लियर करते हैं यहाँ पर सम ऑफ एजिज ऑफ 
नाइनटीन बॉयज और इसमें हमारे पास जो एक स्टूडेंट या एक लड़का जो कि जिसकी एज एग्जैक्ट फिफ्टीन ईयर है वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो सबसे पहले ट्वेंटी ईयर्स यानी कि ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी बॉयज की जो सम बन रहे हैं जिसका वो हम यहाँ पे लिखेंगे अब जो वो स्टूडेंट या वो बॉय जिसकी एज एग्जैक्ट फिफ्टीन ईयर है उसके ज़ीरो यहाँ पर मंथ्स आएंगे और ज़ीरो डेज आएंगे और इनका जब हम डिफरेंस लेंगे यहाँ पर टेन ही आएगा हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एलेवन मंथ्स आएंगे यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा जी वन एंड वन टू फिफ्टी वन टू फिफ्टी वन ईयर्स ठीक ये होगी जी इनका सम यहाँ पर हम सम लिख देंगे और आई वेरी फ्रॉम वन टू नाइनटीन में लिख रहा हूँ जबकि अब हमारे पास जो नंबर्स रह गए हैं बॉयज़ के वो नाइनटीन रह गए हमने इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है तो फार्मूला अगेन वही हम यूज़ करेंगे जो कि अरेथमेटिक मीन का हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं लेकिन इस दफ़ा मैं यहाँ पर नाइनटीन लिखूँगा यहाँ पर हम लिखेंगे जी सिगमा एक्स और आई वेरी फ्राम वन टू नाइनटीन डिवाइडिड बाई एन अब इसमें इनकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया जाएगा जी ये तो जी हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एज इट इज़ रहेगा सम या जो सम ऑफ नाइनटीन बॉयज़ की एजिस का आ रहा है वो टू फिफ्टी वन ईयर्स आ रहा है अलेवन मंथ्स आ रहे हैं टेन डेज आ रहे हैं और डिवाइडिड बाय तमाम नंबर्स को हम नाइनटीन पे डिवाइड करेंगे ठीक और जिसका मैंने मल्टीप्लाई किया था इसी तरह हम डिवाइड भी करेंगे अब अगर हम टू फिफ्टी वन को यहाँ पे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी जी टू फिफ्टी वन जो हमारे पास आ रहा है अगर हम इसको डिवाइड करते हैं नाइनटीन से तो ये हमारे पास आता है जी थर्टीन पॉइंट टू वन ठीक है थर्टीन पॉइंट टू वन थर्टीन ईयर्स अब पॉइंट टू वन ये जो पॉइंट टू वन है चलें इसको भी पहले लिख लेते हैं ताकि थर्टीन पॉइंट एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं जी थर्टीन पॉइंट टू वन बन रहा है हमारे पास ये जी टू वन ईयर्स आ गए हैं इसी तरह अगर हम अलेवन को डिवाइड करते हैं जी अलेवन को अलेवन को देखते हैं जी डिवाइड करके अलेवन डिवाइडिड बाय नाइनटीन ये हमारे पास आ जाता है जी पॉइंट फाइव सेवन एट नाइन पॉइंट ज़ीरो पॉइंट फाइव सेवन एट नाइन मंथ्स बनते हैं और अगर हम टेन को डिवाइड करते हैं टेन डिवाइडेड बाय नाइनटीन तो ये हमारे पास बनता है जी पॉइंट फाइव टू सिक्स थ्री पॉइंट फाइव टू सिक्स थ्री डेज अब देखें यहाँ से जब हमारे पास ईयर्स जो हैं वो पॉइंट्स में आ जाएंगे तो हमने क्या करना है हमने एग्जैक्ट जवाब देना है तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि थर्टीन ईयर्स हमें कंफर्म पता है कि ये हमारे थर्टीन ईयर्स हैं लेकिन जो पॉइंट टू वन ईयर हैं पॉइंट टू वन ईयर्स इनमें कितने मंथ्स बन सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी अगर मैं ईयर्स का सिंबल यहाँ से हटाऊँगा तो मुझे यहाँ पर ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करना होगा और अब मैं इसके साथ यूनिट लिखूँगा मंथ्स के तो पॉइंट टू वन हमारे पास जो आ रहा है पॉइंट टू वन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे जी ट्वेल्व से तो ये हमारे पास बनता है टू पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव टू और इसमें मज़ीद हमारे पास पहले से जो मंथ्स मौजूद हैं जो कि हैं ज़ीरो पॉइंट फाइव सेवन एट नाइन ये भी हमारे पास मंथ्स पहले से मौजूद हैं इन इन दोनों का सम किया जाएगा और फिर देखते हैं जी हमारे पास क्या इनका सम बनता है पॉइंट फाइव सेवन एट नाइन ये बनता है जी थ्री पॉइंट ज़ीरो नाइन थ्री पॉइंट ज़ीरो नाइन एट नाइन मंथ्स तो इसका मतलब थ्री मंथ्स एग्जैक्ट हमें मिल गए हैं अब इसमें जो हमारे पास पॉइंट ज़ीरो नाइन एट नाइन मंथ्स है मंथ्स को अगर मैं डेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा जी ज़ीरो नाइन एट नाइन को मल्टीप्लाई कर दूँगा थर्टी से और मेरे यूनिट आ जाएंगे डेज में यहाँ पर अब हम इस कैलकुलेशन को करेंगे जी कि हमारे पास ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन एट नाइन इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे थर्टी से ये हमारे पास टू पॉइंट नाइन सिक्स सेवन बन गया और इससे पहले हमारे पास जो डेज मौजूद हैं जो कि इसमें हम ऐड करेंगे जी पॉइंट फाइव टू सिक्स थ्री तो ये हमारे पास बनते हैं जी थ्री पॉइंट फोर नाइन जो कि अप्रॉक्सीमेट किया जाए तो फोर बनते हैं क्योंकि थ्री से ज़्यादा है और डेज के अगर हम काउंटिंग करें तो वो यानी तीन और चार के दरमियान नहीं होगा तो यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेट लिख के इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कर देंगे जी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हुआ